হ্যালো এভরিওয়ান শুরু করি ফার্মা চ্যানেলে স্বাগতম আমাদের আজকের টপিক হলো ভাইটামিন ডি সো ভাইটামিন ডি কি এবং ভাইটামিন ডি আমাদের বডিতে কিভাবে সিনথেসিস হয় সেটা সম্পর্কে আমরা আজকের ক্লাসে জানব সো আমরা শুনে থাকি রোদে গেলে ভাইটামিন ডি পাওয়া যায় কিন্তু ভাইটামিন ডিটা রোদে গেলে কিভাবে বডিতে সিনথেসি সিনথেসাইজ হয় সেটা আমরা এই অংশটাতে দেখব তো শুরুতে জেনে নেই ভাইটামিন ডিটা কি ভাইটামিন ডি কিন্তু আমাদের বডির জন্য খুবই এসেন্সিয়াল একটা ভাইটামিন এবং এটা ফ্যাট সলিবল দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু আমাদের বডিতে স্টোর হতে পারে এখন চলে আসি এটা কি কি রোল আমাদের বডিতে প্লে করে সো এটা ক্যালসিয়ামের অ্যাবজরপশনের জন্য কিন্তু ই খুবই ইম্পর্টেন্ট দ্যাট মিন্স আমাদের বডিতে যে ক্যালসিয়ামটা আমরা ফুডের সাথে ইনটেক করতেছি এটা যে আমাদের বডিতে ইন্টেস্টাইনে অ্যাবজর্ব হবে সেটার জন্য কিন্তু ভাইটামিনের দরকার শুধু কি ক্যালসিয়াম নো ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফরাস এই দুইটা মিনারেল আমরা জানি আমাদের বডি মিনারেল প্রডিউস করতে পারে না সো এই দুইটা মিনারেল আমাদের বডিতে কোন পার্টে ইন্টেস্টাইন পার্টে অ্যাবজর্ব হওয়ার জন্য ভাইটামিন ডি প্রয়োজন তাছাড়া আমাদের হেলদি বোনস ইমিউনিটি সিস্টেম সেলফ গ্রোথ এই ধরনের কাজে কিন্তু ভাইটামিন ডি ব্যবহার হয়ে থাকে এবার চলে আসি ভাইটামিন ডি কি কি টাইপের হয় মেইনলি ভাইটামিন ডি টু টাইপস হয় একটাকে আমরা ভাইটামিন ডি টু বলি আর একটাকে ভাইটামিন ডি থ্রি বলি সো ভাইটামিন ডি টু দা দেখা যায় একটু প্ল্যান্ট ফেস সোর্স থেকে আমরা পাই আর ভাইটামিন ডি থ্রি যেটাকে আমরা ওমেগা থ্রি ফ্যাট ফ্যাটি অ্যাসিডও বলে থাকি সেটা আমরা পেয়ে থাকি অ্যানিমেল অ্যানিমেল বেস সোর্স থেকে সো যেটা ভাইটামিন ডি টু এইটা মূলত দেখা যেতে পারে প্ল্যান্টের একটা সোর্স যেরকম মাশরুম থেকে আমরা পাই আর ভাইটামিন ডি থ্রি যেটা কোলি ক্যালসোফিরল এটা পেয়ে থাকি আমাদের ফ্যাটি ফিশ থেকে ফিশ লিভার থেকে বাজারে অ্যাভেলেবল কর লিভার অয়েল থেকে দেন যে কোনো অ্যানিমেলের লিভার থেকে কারণ এটা লিভারও স্টোর হতে পারে দেন এগ থেকে এগ ইয়োক থেকে আচ্ছা এগের হোয়াইট পাটে পাই না শুধুমাত্র এগ ইয়োকেই ভাইটামিন ডি থ্রিটা পাই ওকে সো এবার চলে আসি এটার বায়ো অ্যাক্টিভেশন দ্যাট মিন্স এইটা আমাদের বডিতে যে আসে বডিতে আসার পরে কিভাবে ভাইটামিন অ্যাক্টিভ ভাইটামিনে কনভার্ট হয় আমাদের আমরা বলে থাকি আমাদের স্কিনের নিচে ভাইটামিন ভাইটামিনটা প্রডিউস হয় ভাইটামিন ডিটা প্রডিউস হয় কিভাবে প্রডিউস হয় সানলাইটের কারণে কিন্তু প্রডিউসটা হয় সানলাইন কিন্তু সানলাইটটা কিন্তু ভাইটামিন ডি দেয় না এটা জাস্ট একটা একটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার থাকে এইটাকে মডিফাই করে আরেকটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচারে কনভার্ট করে এই কারণেই আমরা বলে থাকি সানলাইটে গেলে আমাদের বডি ভাইটামিন ডি প্রডিউস করে সো প্রথমে যেটা আছে সেভেন ডি হাইড্রো আমরা নামটা একটু ছোট করে ভেঙে ভেঙে পড়লে ইজি ইজি হয়ে যাবে সেভেন ডি হাইড্রো কোলেস্টেরল সো কোলেস্টেরল কথাটা বারবার আসে তো এটা মনে রাখতে হবে সেভেন ডি হাইড্রো কোলেস্টেরল সো এইটাকে আমরা বলতে পারি প্রো ভাইটামিন ডি প্রো ভাইটামিন ডি কেন কারণ এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ ফর্মে নেই ভাইটামিন ডি প্রডিউস হওয়ার আগের ফর্মে তাই এটাকে আমরা বলতে পারি প্রো ভাইটামিন ডি সো প্রো ভাইটামিন ডি আমাদের স্কিনে আন্ডার সানলাইটের সানলাইটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে কিসে কোলি ক্যালসিফেরল হ্যাঁ কোলেস্টেরল কিন্তু জাস্ট শুরুতে আসে সেকেন্ডে কি কোলি ক্যালসিফেরল কোলি ক্যালসিফেরল হলো যেটাকে আমরা বলতেছি ভাইটামিন ডি থ্রি সেইটার ফর্ম ওকে সো কোলি ক্যালসিফেরলে যেই পার্টটা খেয়াল করার মতো সেটা হলো এইখানের যে কার্বন চেইনটা থাকে কার্বন চেইনের নাম্বারটা ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ এখানেও কিন্তু ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ তো কার্বন চেনের নাম্বারটা কিন্তু সেম আছে সো কার্বন চেনের নাম্বারটা এখানে ফাইভ এখানেও ফাইভ এবং এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে সি এস থ্রি গ্রুপ কিন্তু দুইটা যুক্ত আছে এখন কোলি ক্যালসিফেরল যেটা আছে এটা চলে যাবে আমাদের লিভারে ব্লাডের মাধ্যমে আমাদের লিভারে যখন চলে যাবে লিভারে গিয়ে এটা কনভার্ট হবে হলো টু টোয়েন্টি ফাইভ হাইড্রো অক্সি হাইড্রো অক্সিটা কথাটা আমরা মনে রাখি হাইড্রো অক্সি কোলি ক্যালসিফেরল দ্যাট মিন্স এই সেম নামটাই আমরা লিখব শুরুতে জাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ হাইড্রো অক্সি যুক্ত করে দেবো আর এইখানে যে চেঞ্জটা আসতেছে সে চেঞ্জটা হলো আমাদের এইখানে জাস্ট একটা এক্সট্রা ওয়েজ গ্রুপ যুক্ত হচ্ছে হাইড্রো অক্সি নামের শুরুতে হাইড্রো অক্সি তাহলে এখানে একটা ওয়েজ গ্রুপ যুক্ত হবে নেক্সট এখন এইটা কিন্তু আমাদের বডি থেকে বেরোয়ে যাওয়ার পালা বেরোবে কিসের মাধ্যমে কিডনির মাধ্যমে সো কিডনিতে গিয়ে এইটা কনভার্ট হয়ে যাবে আমাদের ওয়ান ডাই হাইড্রো অক্সি ডাই হাইড্রক্সি কেন এখানে ডাই হাইড্রক্সি কথাটা আনলাম এই আমাদের এই স্ট্রাকচার এবং এই স্ট্রাকচারের মধ্যে ডিফারেন্স হলো এইখানে কিন্তু 
এক্সট্রা করে একটা ওয়েজ গ্রুপ যুক্ত হয়েছে খেয়াল করি এখানে নিচে একটা এজ গ্রুপ ছিল এখানেও একটা ওয়েজ গ্রুপ ছিল এখানেও একটা ওয়েজ গ্রুপ ছিল কিন্তু আমাদের ফাইনাল যেটা কিডনির মাধ্যমে এক্সিট হবে সেটাতে কিন্তু দুইটা ওয়েজ আছে এর জন্য কি ডাই হাইড্রোক্সি কোলি ক্যালসিফেরল ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ডাই হাইড্রোক্সি কোলি ক্যালসিফেরল আর এইখানে যে ওয়েজ গ্রুপ তো আছে এটাও দেখলাম সো এইভাবে প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারের সাথে আমরা যদি একটু সম্পর্ক দেখে আঁকি তাহলে খুব ইজি হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ এই ছিল আমাদের আজকের ভাইটামিন ডি এবং ভাইটামিন ডি এর বায়োসিনথেসিস বা বায়ো অ্যাক্টিভেশন আমরা বলতে পারি থ্যাংক ইউ